Kwa sababu watu wale wako ya ukweli. Bluetooth. <laughs> 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 Yes, jai meet na unakubaribia nie aje kama mtoto si wake. Mimi nasema hivi, make him understand even ni wake aje. Even ni wake. Je, yeah, dio baba. Even ni wako. Na wewe dio baba mtoto. Eh. Sasa mtoto anaweza kuaje wangu? Wake wewe uko na miaka ngapi sasa hii? Ukipata naye nilikuwa na 13 years. Mimi hauta ninyamaziza juu Kenya nasema na sema ukweli. Mimi nikujua ukifanya kazi baba. Haya. <laughs> Hello guys, this is Mr. Alotmo, your senior Udaku reporter. And of course, Alotmo is coming. Niko maeneo fulani. Nikicheki, maeneo ni ya Kiambu Road. This is the most anticipated interview. KRG the Don and Yvonne's mother. You guys have been requesting for this interview for the longest time and I think it's about time we need to do it. Siju itachemuka ama itakuwaje because on the other side KRG alisema hakumbuki mama. Mama anasema anajua ukweliota, anajua KRG than any other person. Siju tuanzia wapi? <laughs> mzee unachaka nini? Eh? Unachaka nini mzee? Hiyo mambo ume introduce hapo tena nichekesha mzee. Mzee always busy on uh, on phone sending money. Kwa na shida mingi kwa hii dunia ndugu yangu acha tu ninazo eh. Habari ya leo? Niko best in the world. Mm. Mm. Uko good kabisa. Uko best kabisa. Mama Yvonne habari ya leo? Nzuri. Uko salama ka upright kidogo. Ah uh, unaangalia kamera usalimie wa Kenya. Hey guys. Mm. Ah umetulia. Mpanga hivyo. Eh. <laughs> so guys, uh, this side I have KRG. He said, ingine ni kona Yvonne's mother. You guys have been following this story. Uh, ya mama Yvonne akisema mtoto ni wa KRG. KRG ajasema mtoto si wake. Na ajasema mtoto ni wake. Kwa hapo katikati. Lakini alisema kwamba wakati atapata mtoto ni wake, ata take full responsibility and he will uh, apologize in public. Right? Na kasama pia kama mtoto si wake, atampeleka shuleni. So, sijui tuanze na KRG ama tuanze na Mama Yvonne. Uh, because Mama Yvonne kwa hiyo video tumerecord before, amesema kuna uongo mingi, zilikuwa kwa hile video yako, ulidanganya mtoto nini. Mm. Wacha tuambi hizo issues ni gani. Sindio? Aya, Mama Yvonne. Mm. <coughs> Sasa mimi, nataka kujua kwa nini ulikuwa nadanganya mtoto. <laughs> <laughs> okay, wao kwenye ni danganya mtoto ni gani kwa sababu baadhi ya mimi tu this the old story. Aje. Wewe uliko na ito wa nani katika joji ni jina yani kajoji na kujanga joji na kajoji ilikuwa karoga na kujani ni tulikuwa tunakuita kajoji juu ya karoga. Maana mimi sijawahi kwa maisha yangu yote tangueni. Tangia mimi nizaliwe sijawahi kuitwa hiyo jina. <laughs> sijawahi anasikia mtu yote amewahi niita hiyo jina. Hiyo jina kajoji nimesikililia huko. <laughs> Kerji uko ujaitwa kakajoji mimi mtani huo kia Mungu kwa sababu ya nini sijawahi kuitwa jina kajoji mimi najua watu kama kuna mtu ambaye ni kajoji ajitokeze aniite kajoji nisikie sijawahi kuitwa kajoji mimi nitakia nizaliwe utanipunja babu leo kioko haya ingine ulisema 2 3 ulikuwa class 6 yes class 2 2 ndo ulikuwa class 6 yes Mimi siku nikikujua tu tu ulikuwa kazi uh -huh. na ulikuwa na ID. Wow. Sasa 202 mimi nimezaliwa 1991 January tarehe 10. Okay? Mama mzazi yuko, hajaenda mahali baba yuko. Niko na stakabadhi zote za Kenya, niko na mandugu, niko na majirani, niko na uh, students that we went to school together wale my my, my OGs, yeah? So na wengine wako hata wako wengine wako Nairobi actually nimeongea na kadhaa they can come and attest to that. So mimi sijawahi kuwa kikomba 202. Eh? 
sikuwa hiki kwa gikomba tu o tu in 2002 bila nasema anasema tu ulisema tu limit gikomba gikomba ulikuwa na fanya kazi gikomba mimi ni kujua dhuru yuwa kazi anaitwa Kim Kim ulikuwa na ishi sijawahi kuishi kwa kina mtu yote anaitwa Kim actually mwenye anaitwa Kim kwetu ni baba yangu sijawahi kuishi kwa kina kwa mtu yote anaitwa Kim huyu Kim ni nani history ni kama ni kwa ngumu Huyu ki, kidogo kidogo KRG. Huyu Kim ni nani? Mimi nikujua huyu. Unaona ukienda Dubai before ufike Dubai hapa ni before tokeleze Dubai town. Huyu alikuwa anaishi huko. Na huko ni kwa kazini yake. Nilimjua sasa huyu kazini yake anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Kim. Na sasa huyu kazini yake alikuwa na date na Bisti. Sasa ile kumpeleka kuona huyu sasa boyfriend yake ndio nilijua na na huyu. Unaona? 2002 ilikuwa si juu November. Then ndio tuingie 2000 2003 ndio nikapata bolea Ivone Uli, ulijuaje KRG kwa na idea at that time Aya idea yake ilikuja hivi ilikuwa on Sunday alikuwa on Sunday kwa naenda ga job so ile time ya kufanya jeno kwa nyumba nika kwa album yake nikienda kutuona hizo picha zake ID kaanguka nikamza kwa nini naitango kwa joji na hii nini yako inasoma hivi na hivi nasikia akaniambia hiyo ni nickname eh yeah. hey. akakwambia ka joji ni nickname eh hey. Could you attest to that mzee? Utani vuje babu kwa babu. Mimi ati kweli. Mimi nisikilize labda okay wale watakata tena pole pole. Mimi sijawahi si dumberi. Eh. Umenisikiliza? Mimi hata naweza hesabu ile mara ni moja. Mimi maisha yangu yote sijawahi kuishi dumberi. Umenielewa? Eh uh, ufike Dubai. Unaona hapa hii barabara hii bypass. Kwenda huko sijawaiishi mimi pale yote wacha ruaka wacha hii wacha hii inaitwa Jimali inaitwa Dindigo kwenda hivyo. Sijawahi kuishi mahali hata sijawahi lala one night any of those places any. Umeelewa? And then another thing uh, mimi I guess kila mtu anaweza miaka yangu kwa uso yangu. So if I had an ID in the year 2002 that means I was tuseme hata tuseme tu tuweke 18 tuseme tu hata nilikuwa 18 to 2 so kukoma ulikuwa 18 uki, ukifika uh, t- uh, 2002 yani miaka ingine mbao si ndio si ni kweli yeah. so kumaanisha sasa hapo niko 38 do I look like a 38 year old man do I look like tuseme tu hata tuende tu na ile tu physical features Do I look like I'm 38 years old? Ngoja kidogo. Mama Ivone, Kiarija alikuwa na pesa za kangi. Anasema mtu alikuwa na pesa za kangi. Kiarija kuna miaka ngapi kulingana na wewe? Ama kulingana ile miaka unajua? Mimi miaka inajua hapo kwa 92 si hiyo. Hiyo anasema 92, 91. Hapo anasema 91. Ako na ngapi basi? Yeye anajua kuna miaka ngapi? Mwambie toa ID. Naweza toa ID yangu kioko. ID yangu si tiko iko Mombasa iko hapa si document ya kuonesha ukitoanga director alikuwa na saka mm. ah, ha, nini acha mama Ivona akuje hapa au kuje hapa uh, unajua the, the thing is jo mimi ile kitu sikuwa nataka eh sikuwa nataka unaona vile nilikuwa na handle issue pole pole kwa sababu Ivone mtoto mdogo anaweza kuwa ameambua na mambo na mama yake akasema mimi ndio ni mbaya nisome hapo Kerji was born on 10th uh, first 19 Ah ah 10th first 1991. Yes. Na alizaliwa yeah, no. Transmara East. Umeona mali umezaliwa? Eh, yeah, umezaliwa. Yake hata kipigo picha ikuwa hivi na hizi nywele tafadhali. Hii yeah. si ID yako, hii ni nyingine. Hii ni ID. Mimi najua ID yako nimeishika na mkono. Hii ID yangu nilichukua 2000 hii ni 2022 eh. ID ni kitu naweza poteza. ID ya kwanza mimi nilipatiwa ID ilikuwa 2000 and um, and 10 nilikuwa na ID yangu ya kwanza. Mm. 2010. Yes, ndo nilikuwa na ID yangu ya kwanza. So hii ni series unajua ID ni kitu uwezi change ID number you don't change you only change the serial numbers anytime you lose hata nikipoteza saa hii ndapigwa picha na hii nywele niko nayo. So this is my ID. Sawa? So umeona mimi nzaliwa lini? Uh, 10th January 1991. Kulingana na ID. Kulingana na ID. Bas sasa yana why, 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 why do you think basi anasema au kuzaliwa mama mimi kulingana vile mimi najua i think ananifananisha na mtu wenye alikuwa mimi kwa mtoto mimi sijawahi kuona mimi nimekuona mara ya kwanza kwa tv 
Hata leo ndo nime commit for for the first time nime meet leo sasa hiyo umekuja na hapa. Mm. Eh, Sijawahi muona mimi mali yote in life. Sijawahi muona mimi. Are you kidding KRG? <laughs> I'm not kidding. Mimi naona hiyo hata kama ni cinema kwa sababu ya nini? Unajua mimi you know somebody who is who is sure ati mimi nimewahi kuwa na mahusiano naye. Hebu niambie mimi niko na Batman ngapi mimi? Kwa sababu niko na nyingi sana na wale watu wote wamewahi kuzaa na mimi. Wanajua kwa sababu si nilikuwa uchi na yeye. Haseme basi ziko wapi mimi nitatoa shati. Kwa mwili. Sasa kama uliona ID yangu na huku niona mimi. Ukipanga mango hiyo Sunday nikakuuliza hii jina yako mbona inafsema hivi na yona. Kidogo kidogo hapa kidogo hapa hapa sauti inakuwa na issue. Mama Ivona nataka ukae hapa nikae hapa ndio tupate wacha tupate sauti mzee. Kalia pale mama Ivona kwa heshima tu. Eh ndio tupate sauti ya kila mtu ati mnasema nini sasa. Mimi nauliza hivi swali. Mimi niko na bath marks kwa mwili yangu. Nanya niko nazo hata mimi najua kadhaa. Umeelewa? So ndio ifike mimi na lala na mtu paka tuzae mtoto, aniambie niko na ngapi marks kwa mwili na mimi nitatoa shati to prove a point. Kwa sababu mimi simjui huyu mama. Sijai muona kwa maisha yangu nime in real life nimemuona leo mara ya kwanza. Umeelewa? So sijui East cinema yote ya kuniweka gikomba tupeleka mimi Dumberi peleka mimi nilikuwa na ID 2002 kunipungu kunitaka kuniongezea miaka ni mzuri kukuwa mzee si mbaya ni mzuri kwa sababu kumaanisha umeishi unajua ku survive kwa hii dunia si si rahisi mpaka yeah. nimefika hapa i was um, mimi nimekubali unajua kwa sababu ya nini nimekubali kufanya interview kwa sababu unajua ukisema niko na mtoto nime neglect that paints a different image about who i am and what i believe in life unajua These are not easy allegations. Na mimi nikasema ah unajua hii naweza nikakuwa na me to me na yeye sijai kummeet anyway. Lakini ameweka believe mpaka mtoto wake ana believe mimi ni baba yake. Whatever decision yenye mimi nita make I will impact life ya ule msichana. Unani understand? So nataka tuende pole pole kwa sababu yana insist mimi ni baba ya mtoto wake. Mimi nasema sijawahi muona kwa maisha yangu. So approve kwa sababu mimi nimekataa kulingana na kulingana na zile stakabadhi zenye niko nazo mimi za za government documents zenye niko nazo tangia nizaliwe paka saa hii zote they are the same I was born in the year 1991 the month of January tarehe kumi okay so I'm a capricorn and uh, she is saying that I had an ID 2002 which Tuseme sawa ni ukweli kulingana vile anasema tuseme ni ukweli sa, okay so we got the next step amesema tulikuwa tunaishi na sijui na kazini yangu anaitwa Kim Dumberi mimi nimesema sijawahi kuishi huko okay tuseme ni ukweli nilikuwa naishi huko to move to the next page can she tell us niko na mark gani hmm? kwa muulize yuko hapa eh niko hebu tuambie niko na mark gani kwa mwili yangu enye ni permanent mark enye nimezaliwa nayo wacha enye nimepata you know you can get a mark sema wewe oh, ulipata labda baada tell me a mark that i have on my body because if fike kuzana mtu lazima huyo mtu mmeonana uchi mara kadhaa mpaka sasa mzai si ni ukweli okay. eh hey, atuambie eh uh, tuambie mama Yvonne kwa sababu mm. najua mimi si mimi mimi kwani nilikuwa nimekuja kum kwani mimi nilikuwa nimeenda kuma kumuni kumaki mzindara mazanya kona zako kwa mwili mimi siko na mimi na Kenya najua ni baba Ivonne na siwezi zungukae kwa hii dunia nzima ni chague yeye. Si hii dunia iko na wanaume wengi sana. Bona nilisema yeye. Mimi siku nyangi nini pombe ati ndio inaongea. Mimi najua yeye ndio baba mtoto na nikimjua 2002 alikuwa na ID na alikuwa na ndaga ikomba na hata goza kwaza za Ivonne yeye ndio alileta. Eh akiwa newborn. Eh Ebu muliza kwa za mama yake anaitwa nani? Ndio alisema si Mama yako anaitwa nani? Mama yangu anaitwa Margaret Njokimani. Sio wewe ulimwambia anaitwa aliita alisema anaitwa. Alisema mtoto aitwe kwenyu. Si wewe alisema mtoto aitwe kwenyu. Kwani mimi ni mwazimu na sijai miti mama yake? Haujai miti mama yangu. Sasa nikuulize. Sasa alisema ati mimi mtoto anaweza kuwa baba yake. Mimi sasa miti baba yako. Mimi ushai ni miti. Eh. Kwani mtoto alitoka wapi na mtoto huwezi tu mana Bluetooth? Yes, Jai Mimit, ni unakubaribia nini aje? Kama mtoto si wake. Yaani wewe unaweza nyekelea mimi ni baba Yvonne for life. Nikuwekelea nini sasa hapa? Sasa mimi naona kioko kwa sababu unajua Imarela imechemka sana. Mimi 
Wacha ongea. Hey. Uh, okay. Mtu ulisema hujai meet. Mimi nishai ku meet. Haya, unataka wewe Wapi? Si ulikuwa unaishi kwa single room hapa hapa hata naweza kupeleka saa hii. Wapi? Huyu. <laughs> Mimi kwa maisha yangu yote yeah. sijawahi kuishi single room mahali yoyote. KRG mbona unakataa hizi vitu zote? Nikukataa na kitu. Mimi namjua nataka kusema ukweli yake. Mimi namjua na mjua kama hana do. Eh. Yeah. Hey. Na mtoto ni wake. Yeah. Okay, so wewe umefanya interview na Kaspul? Yes. Alikwambia 202 nilikuwa nafanya kazi gani? Kaspul alisema 202 ulikuwa na garage Kilgoris. Sasa nilitoka Kilgoris nikakuja Dumberi nikapatiana mimba nikakuwa gikomba nikarudi. Kwa hiyo mimi ni stima. <laughs> naweza kuwa niliwaambia mimi hapana stima. Ati naweza nikakuwa kila pahali at the same time tukiwasha switch hapa Kamburod. Uwashe switch kisi bado mimi nawakisha stima. Siwezi kukuwa kila pahali ndugu zangu. Haya sawa. Ushai kuwa na gamfe dia nito Sara. Sara. Mm. Kuna hali sema kama sasa iko na yeye ama jai kwa na yeye. Mimi? Sara sijui Sara mimi ni nani? Eh Sara mgani? Na kwa ile interview mlifanya na Jarango hiyo Sara uliko naongelea ni nani? Si yule Sara ni sasa imkuta hata hadi kwa duka yao. Oh naongelea Sara. Okay huyo Sara naongelea nimejua huyo Sara na siwa hapa Nairobi. Huyo ni wa Nairobi. Siwa huko Nairobi. Huyo ni wa huko Ocha bana. Huyo Sara naongelea ni wa Duberi. Tao ni walikuwa na duka huko. Duka ilikuwa ya KRG ama ilikuwa yake ya kina mama yao nini Sara na mama yao walikuwa mwalimu sasa huyo anasema namna namna hiyo na huyo Sara ndio tulichukua na na huyu ndio nikapata bali ya Yvonne eh mwaka gani huyo ana wacha nikwambie huyu anaongelea msichana mwingine tofauti sana ule msichana hujai mitsara tena nasema wacha sitaki kutaja jina mbili ya huyo msichana juu sahi ni mtu ni mama ya watu ni bibi ya mtu kuna kazi yangu Anaitwa Paul Derrick Kimani. Umesikia anasema ndani Paul Derrick Kimani. Alisema kuna kazi yako anaitwa Kimani. Lakini si wa Dumberi, ni wa huko Narok. Umenielewa? Anaishi wapi? Dumberi. Ah ah, anaishi Narok. Unajua kwa nini anacheka? Jua najua kila kitu naongea ni kweli. Wacha nikwambie mimi vile kulingana na vile nimepima, unajua mimi ni very I'm a very smart guy, very intelligent person. Nimepima huyu lazima amekutana na kazi zangu wawili watatu eh. Amempa tu details kidogo umeelewa stand na huyo kazi yangu naweza nikampigia simu hapa yuko mbali Amu aseme time liko na date sara ilikuwa mwaka gani ako hapa akipigiwa hand leo na story sasa acha malize si dele kimbona mambo imechemuka kabisa KRG amesema hajai kutana na mama hajawaishi na mama na nataka kufanya DNA ya nini na mtu huwezi tu mwana bluetooth si lazima kulikuwa na relationship hapo Paul Kimani, Derek. So who you? Haya. Kidogo kiarji. Tunaweza pata huyo Sara. Sijui kama bado ni ule. Ninajali kama ni huyo Sara unapigia. Tuongelee na history ya mtoto hapa. Si ulisema hujai miti Sara, hujui Sara tena sasa hivi ndio namjua. Hebu provea KRG mtoto ni wake basi. Maybe maybe you know wacha hata sasa nionge. Sinema imechemuka sasa yani imekuwa drama. Kwa sababu mimi there is no there is yani najaribu kufikiria kwa hii dunia. Mimi sijawahi mtu huyu mama hata jina yake mimi sijui. Unacheka nini? Baka sahii. Sijui jina yake hata jina mimi. Kama mimi naweza kukumbuka wale watu tulicheza nao banta. Tulicheza nao ile chama macha baba. Na wajua wote. Mbona nikose kujua huyu? Mbona nikose kujua huyu? Mimi niko na watoto wanne. Sijawahi ku deny mtoto wangu hata mmoja. In fact I don't have a daughter. I only have sons. Nitakosaje ku recognize mtoto wangu msichana? Now let me ask you a question lenye mama anauliza maybe hujapata kuisikia vizuri na pia wa Kenya wanauliza. Then why, why why would you accept to do the DNA? Okay, you know, I want you to understand. Umekuja umesema huyu mtoto anafanana mimi. Okay? Ah, ni mama anasema mtoto ni wako. Mama anasema mtoto ni wangu. One thing you need to know is this eh. 
once you are a public figure yes. any story that they tell about you know kuna ile unaweza andika okay arija alikuwa mlevi tulimpata melala kwa mtaro that is a something that will pass yeah. mind you here there is a girl yeah. who does not know who the dad is yeah. mama yake amempatia story akamfanya i believe mimi hapa ni baba yake you understand so huyu msichana she is very innocent mimi sijawahi mumit hata sara ndio ananipigia hello 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 kama kiki so mimi hapa siwezi taka kufanya huyu innocent soul akuje ku blame KRG nilim hard feelings zake because right now to her and to me and to the public it's drama you get what i mean it's just a just a random drama utaka hapo kwa youtube uende uangalie hapo nini nini utacheka kwa sababu hata vile mimi nacheka hapa sasa hivi kuna watu nyumbani huko watakuwa napasuka mbavu wakicheka hii story kwa sababu ya reactions zile zinazo wanaona hapa because you don't really know what is happening you understand you really can't tell what is happening paka sasa hilo utaenda uweke tv uangalie hii kitu hivi hii ni drama drama yenye involve a very innocent young girl if me i was ha siwezi taka kuweka mtoto wangu kwa drama kama hii ume understand siwezi taka kuweka drama drama kama hii because you don't know how many people are going to be trolling her you don't know you don't know you don't know the impact ya social media watu watakuwa naenda kwa darasa kama kama nafanya kazi mahali wanamuangalia wanaanza kumuita majina because wewe umeamua kufanya hizi vitu ikuwe drama mimi angekuwa mtoto wangu singeataka vitu kama hii ifanyike ningechifanya hii kila kitu ikuwe chini ya maji iishe tu pole pole because kama ni vita mimi nitapigana na ule mtu tuko na vita lakini involving a minor ama a third party mwenye ayuko kwa hii story it's it's unheard of it's not supposed to be there hii ni drama yenye ifai ku involve especially msichana wajua ingekuwa jamaa ah yana za sema hiyo tu ilikuwa mambo na ilikuwa sinema na move on but remember this is a lady atawahi kuwa mama ya mtu atawahi kuwa bibi ya mtu atakuwa anataka kuendelesha maisha yake usitake kuharibia mtoto wa mtu maisha especially mwasichana kwa sababu ya kutaka kuwekelea mtu mzigo wenye sio hiyo because reality is i am not the, the father of this kid i am not mimi si ni vile siwezi leta familia yangu hapa because mimi my first time kukuja on my own Nairobi niseme sasa mimi can do my own things it was in the year 2008 you understand 2008 my cousins can say that kwa sababu it was a big fight at uh, kwa family yangu kwa sababu they didn't want me to leave home they didn't want me to do my things walikuwa wanasema wewe kijana bado ni mdogo paka ukae hapa nyumbani umeelewa so sijafika sijui mbona imefika paka imefika hapa at 2002 nilikuwa na mtoto I don't like e drama the way it is going but because we need to prove a point and we need to make this record straight kwa huyu msichana I just think the best way we can do tufanye tu DNA tupange DNA kwa sababu lazima tutatafuta kampuni ile itafanya hii DNA ilikuwa ni a very transparent company at least tuchukue kama kampuni ini ama tano ama sita so that results ikuwe the same from different angles we don't know where they are going to to Uh, ku check hizi results wakuja tu atusomee hizi results in a public place that's what i think tunafanya kiarji ndio huyo hapa kiarji amekataa zile vitu zote ambazo umesema basi because he is here take your time muelezee hiyo siku amuelezee mtoto ni, wa, ni wake aje nini kilifanyika ilianzaje mpe story yote sasa mtoto ni wake na mama mtoto dia anajuanga mtoto ni wanani So nikisema ni KLG ndio baba mtoto na maanisha yeye ndio baba mtoto. Mimi nilikutana na KLG yeye nakwambia 2002 tukiingia 23 na alikuwa na ID. Mimi ndio sikuwa na ID. Sikuwa nimefikisha hata miaka ID. Na tukaongea tukasikizana. Nikapata Ivone. Na hata hata guo zenye Ivone alivaa venye zilizaliwa. Yeye ndio alileta. Nasikia So hakuna ati venye namwekea. Sasa yeye ni aseme ni ataki kusema Ivoni ni wake ndio asiharibu kwake. Maybe akwambia bibi mama si wake alikuwa na mtoto. Akikuja kwa midi ataki kusema alinyonga miaka zake. Ndio nasema mimi nasema hivi make him understand Ivoni ni wake aje. Ivoni ni wake. 
Yeye yeah, ndio baba. Ifoni ni wako. Na wewe ndio baba mtoto. Eh. Yeah. Kiarji mama amesema mtoto ni wako. Mtoto ni wako na ni yeah, wako. No, no, hapana. Ni mama anasema. Mimi nimekupatia time muongee. Hata yeah. DNA sitaki wewe utafute mahali. Mtoto yeye atafanywa DNA. Juu venye tunaendelea, utaenda upatia pesa. Uko unajua yuko na pesa. Mm. DNA stoke mtoto ni wako funikia kila kitu. Lakini mimi najua mtoto ni wako. Sasa mtoto anaweza kuwaje wangu. Wake wangu kuna miaka ngapi sahihi? Tukipata naye nilikuwa na 13 years. So mimi so you want to yani wewe wewe unatazujua dalala makutuma jua taziwezi sema nituma kiyoloji wacha uongonge tu kweli how can you be 13 years old na unafanya kazi gikomba sio mimi nilikuwa nafanya kazi gikomba tuelewane nafanya naye kazi gikomba nasema tu nilikuwa tunafanya kazi nasema aje kwa ile interview ingine wewe alisema aje kwa ile interview yote usikie kama nilitaja tu tumfanye naye kazi gikomba yeye ndio alikuwa anaenda gikomba mimi siwezi date mtoto wa 13 years hata kama nilikuwa 12 years siwezi date mtoto wa 13 years because Siwezi fanya vitu vingine kama hiyo. So you want to tell me if if you are saying you are tufanye hesabu. So uliza uko na 13 years. Uliza uko na 13 years. Uliza Ivon iko na 13 years. Sasa so, waje yeah. tufanye hesabu. Uh, ume uko na miaka ngapi sasa hivi mama Ivon? 13 years. Mimi ni 1989. Wewe ni 1989. Nisaidie simu. Mzee fungua calculator. Wacha mzee afungue calculator. Ele bila sija hizi kesi dawa. 2023. Mhm. Which month your birthday? January. 23. January sa iko sa. Twenty three minus nineteen eighty nine. So you are thirty four years. Yeah. Sawa sawa. Subtract. Twenty twenty three minus two or two. Even as two or three. Twenty twenty three minus two or three. Come again. Twenty twenty three minus two or three. Two thousand and three. Ivona ko twenty years. Ivona ko twenty years. So. So, so alimzaki wana 13. Yes. 13, 14. Hapo ni vila tujuu mwezi. So, yuko sawa. Yeah. So, mimi, ni meza leo 1991. Sawa mze? Yeah. So, sasa, ni kona 32 years. Yes. Sasa, yeye, alizaluwa mbele yangu. Sendi ya umesebe. Oh, Wewe ndo ulikuwa mtoto kumshinda. Kwa hivyo, mimi, Apana. kwa hivyo tuliza atikiwa watoto. Hapana, kuna vitu kama hiyo. Wewe ndi ulidanga nyana miaka yako. Tuonyesha ya hidi. No, Apana, wewe uliduse, mimi uta ninyamaziza juu kenya nasema na sema ukweli. Mimi kujua kifanya kazi, baba. Ni, Aya. Ni <laughs> 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 e, nilimjua kifanya Abu, kazi. Kwa ni zunguka hidi, ni ya mzima ni kaona wewe. Ebu, ni tuonesha ya hidi. Si, njabeba hidi hapa. Ulizalua, eh, ok, how will we prove? Kwa sabu, you have seen my document. Kwa kienda kazi, si kukuzidi, kisa kienda shule. Kwa hivyo, mimi nilikuwa 11, wewe ukiwa 13, mimi nikuwa 11, wanisidikiza ni kienda kazi, ni kazi gani, yato wanafanya. Hau kuwa na 11 years, ulikuwa na ID. Ulikuwa na ID. Sai kuko ID ni mingi sana, kuko na ID za Liver Road, kuna zigine za kabangu. Liver Road, hii ni yangu ya jenye. Watu wengi wako na ID, lakini miaka this one the same. Mzai ima nene mechemuka, wacha tufanya hivi. Tukate Twitter, because I need to be on the road, I need to go somewhere. Ya, mtoto ni wako. Apana, wezi sema ni mtoto ni wangu, kuna mtoto ni wako. Kwa ni misijui baba, mtoto ni nani? Alo. Alo. Mambo imechemuka. Mimi ni kwa baba, mtoto by force. Nasema mtoto ni wako. Si wangu. Dugu yangu si wangu. Hakuna vile mimi mtoto mudogo. Kama mimi ni meza mtu wako 20 years. Kama mimi mwenye ni kwa 32. Kia ruji. Kwa mimi ni kwa 20 years. Kwa juta. Obvious ili danganya na miaka yako. Mimi sikai. Mimi si jazeeka dugu yangu. Mimi ndo huyu wapa young man. Kwa sabi watu wale wako ya ukweli. I'm 27. Do I look like I'm twice your age? <laughs> no, you don't look like 54. Exactly. Mimi yeah. ata ndevu nimeanza mzee ni kulize. Okay, wacha ni muoneshe picha yangu nikiwa hizo miaka naongea kuhusu. Jo na mimi mzee nataka nikuulize swali moja, hata sijawahi kuuliza hii swali. Umesema msichana si wako, right? Mm, mimi sijawahi na kuambia kabisa kabisa. Mimi sijawahi kukuwa na mtoto msichana. Mtoto ni wake. Sasa inakuwa vipi mtoto ni wangu? Wacha ni muoneshe kwanza picha yangu. Mtoto ni wake. Unaona hata hiyo time tulikuwa tumepanga nini tu ishi na yeye pamoja. Alikuwa aliniambia by the way, aliniambia niende niambie madhe ampe two weeks ya jipange. Sasa hiyo two weeks venye nilirudi usiku unajua alikuwa anatokea kazi saa saa 2 hivi ama saa 1 na nusu. Nilipata tu na demu mwingine kwa nyumba. 
Demu gani wewe unaongea kuhusu? Mimi taniruka ruka hapa. Ati? Taniruka ruka hapa sio mimi wa kuruko. Angalia kio kunaona hapa. Hapa na kana kuna miaka ngapi ukiangalia tu kwa sura. Angalia tu yani usiweke miaka. Sema tu na kaa niko na miaka ngapi? Kwa kuangalia kwa macho. Yes, kwa macho tu. 18. 18 years sio? Hapa nilikoko 20 years. Sawa mzee? Ndio niko na huyu mtoto wangu. Oh, this is your son. This eh? is my son. Angalia hapa sina hata ndevu kicho unaona na kama balloon. Mm. Si unaona hapa sina hata ndevu. Sasa hapo ndo mimi ndo nakaa kuchukua ID sasa. Unaweza kuwa na mwili dogo lakini miaka ni mingi. Na unaweza kuwa mkubwa na miaka ni kidogo. Haina shida lakini si unaona unajua kuna vitu kama ndevu zitamea. Wewe sema utaki mtoto. Si ni mtoto. Utaki na utaki kunini kumsomesa. Mm. Mimi nilisema kama mtoto anahitaji kusomeshwa wacha wako tumesomesha wengi anataka kusaidia hivyo ni kama stranger lakini yeye saidi anajua ni mtoto wake juu baandikiza mtoto by force mtoto na wewe alafu mtoto akiwa na sema mama bwana vipi unasema mimi sijui mama mimi niliachana na huyu mtoto yeye akiwa 7 months huko 6 months sasa wewe unasema tu liwachana wakati tujai kukutana na wewe tujai kuona vipi bwana Ebu bwana kioko kata interview tuende nyumbani tafadhali. Tuende. Uko na niona, niko kwa klasi yako. Sasa hivi uko na pesa mimi siko siko si uko klasi yako. Si mambo na pesa tafadhali. Tusiweke mambo ya pesa. Wewe ulikuwa wewe okay jina yangu ulikuwa unaniita ulikuwa unaniita mimi Kajoji. Bila ulikuwa unasema mimi jina yangu ni nani tatu sema jina zangu tatu. Kajoji. Unasema nini sasa? Amekuita Kajoji. Ah jina zangu tatu. Si nimekwanza hata jina hapa sasa niambie jina zangu tatu tatu ki ya um, yeah, id original my original names even karoga kimani <laughs> sema tena baba amegugula ame sijai atilika sana umesema anaitwa nani steven karoga kimani na kerji by the way kwa paka sasa sijui jina lake sijui jina lake mbona wewe kioko na kujua eh mimi ningekuwa sina mtu na wewe singekuja hapa kesi ni ngumu kuamua kwa sababu kwa sababu wako na nilikuwa nakupigia simu kama wewe bona hakuna mama mwingine analalamika huko nimemkimbia na watu wote mimi nawajua mahali wako si mimi huko acha na watoto mimi nakupigia anga simu kama wewe si baba mtoto ubai nipigie simu hey uko na simu yako hapa kwa sababu nisikia ukisema sijai ongea na wewe tujai ongea na wewe mimi sijai ongea na wewe ujai chat na mimi ni Yvonne ni chat na wewe hiyo ni Yvonne kando tunasema mimi mimi sijai chat na wewe hebu unaonesha chat Ah tuonyeshe 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 chat. Anasema yuko hiyo ilikuwa la last year. Tuonyeshe tuonyeshe. Si wewe ni muongo. Haja. Si wewe ni muongo, si ukubali wewe ni muongo ishe. Nimedanganya nini? Nimedanganya mtoto si wako. Unadanganya usijaienda Gikomba. Mara unasema ushaienda. Mara unasema utaki bibi. Mara unasema sijawahi kufanya kazi Gikomba. Kwenda Gikomba nimewahi kwenda hizi miaka hapo ma 2008, 2009, 10 huku mami hizi miaka za nyuma nyuma nimewahi kwenda eh. But sijawahi enda huko kama kwenda kuuza vitu nimeenda kule kununua kwa sababu kikombani kubwa kikomba kuna sehemu anauza mbao kuna kuna sehemu anauza nguo kuna sehemu anauza what are so many things in kikomba yeah. if you if you are a business person ama you are in construction business lazima ushai kujipata umeenda kikomba umeelewa so mimi nimeenda huko uh, as an entrepreneur kufanya mambo lakini sio huo mwaka anasema ati mimi alikuwa na tunafanya naye kazi kikomba tena anasema unajua you want to say nataka uelewe hapo mimi nilisema tusaifanya naye kazi kikomba si kusema hivyo nilisema naomba naomba ukienda kwa hii interview eh ukichukua hii interview wakati na ipost jaribu kukata ile kipande alisema tulikuwa wapi wapi uweke ukata uweke iko hata naweza nikaitafuta hapa naicheza hapa sasa hii naweza nikaicheza hapa sasa hii okay wacha tuangalie Mwacha tu. Sema nilisema nilikujua ukifanya kazi kikomba. Mimi sijawahi kufanya kama ulinijua sijawahi kufanya kazi kikomba mama mbona niekelea? Mbona niekea mimi nikweli mimi kufanya kazi kikomba. Mimi sijafanya kazi kikomba. Siwezi kukubali kwa sababu eti mtu. Wewe unajua nikisema kwa hivyo mimi nikisema eti nikikubali ati mtu akikuja aseme kubali mtoto ni wako nitakubali mtoto dunia mzima mtoto bila DNA nataka kwanza DNA ndio itasema ukweli ama mtu mlipo wewe usiende hata ukiangalia hiji chwa iPhone hebu angalie hiji chwa iPhone na uangalie yake zinafanana wale watu wote wanafanana kioko kioko aseme ni watoto wake Hello na wanadamu wenzao. Hakuna mtu amezaliwa na panya ama na ninio na na mnyama amezaliwa na mwanadamu. Unajua mahali sio? Eh, sabu sabu. Kwa hivyo hata wewe unajua anataka a celebrity wish you a your partner happy birthday ama just any wangori. Ya. Ni fanyanga biashara. Ukupe time because the story unasema 
tayari so after how many months sasa ni after seven months hivi mimi nataka kusomesha mtoto wako hakuna kitu kingine nataka kwako sitaki mali zako nataka kusomesha mtoto wako eh sana nikienda nikapata asa chukua nyumba na asa ingia na demu mwingine asa wa tayari tulijiona naye tu zaza nyany tu akiwa anafanya kazi ikomba eh penye alikuwa anafanya kazi ikomba tulikuwa tunasaidia tunaishi hiyo saidi ya kiambu kwa jiwana kama kawa na tukaza tukakuwa na hiyo relationship 2003 ndio nilipata Ivon August 5 ile nilipata huyu mtoto hii uh, alikubali ali mtoto na kaza kusaidia mtoto hata vitu za hospitali je di alisimamia kila kitu mangoza za mtoto hii sasa tukakaka after kitu 7 month ndio akaanza kuanza kama hataki kulea mtoto after... kuna mahali anyway. umesema tulifanya naye kazi no, sasa iko hivi kioko wacha tufanye hivi sasa tuende tutafute tutafute sasa pale tutafanya hii kitu DNA tumalize history eh, kwa sababu kwa DNA wewe unataka kutafuta wewe sitaki tafute kwa DNA juu wewe uko na pesa utaenda kugongana mtoto tutatafuta tutatafuta ya government tutatafuta ya government enye ni ya government lab enye iko na wataalam na iko na transparency kwa sababu mbali imefiche mahali imefika hapa sasa mimi naona nikishikisha handball kwa penalty tufanye hivi kuwa rais eh tufanye hivi unajua hapa tunaongelea mtoto wewe tafuta yako ya tafuta yake mimi nitafuta yangu eh basi simple ama eh mimi nitafute huyo atafute wewe tafuta ah mimi nitafuta mzee tafuta basi wewe tafuta ulete bora bora muulipie yes taenda kwingine eh ati kitoa yako then tutaenda kwingine sasa ukiwa sisi wote mimi nataka ya government kwa sababu sasa hapa tunashikisha handball ndani ya 18 Vipi sasa mtu atahangaika na maisha yake akijipanga na kuja unaleta watoto kumi una mbona? Haya acha tumalize acha tumalize hiki tu siku. Nauliza kama ningekuwa maskini ningekuwa naletwa mtoto? Niliweza kukutafuta kama una hela baba. Lini? Kitambo sana kwa kazini yako anaitwa Kim. Mugani Kim. Huyo Paul unataka kusema? Si Paul, aitwi Paul. Kim nani? Sema jina. Unajua Kim. Kim is a short is a short name of so many things. You can be Kimotho, you can be Kimani. Kimani. Kimani oreko. <laughs> Wacha tumalize historia. Kimani. Hebu ambie huyo Kimani anipigie mimi simu kama ni kazini yako. Wacha wacha tumalize wacha tumalize wacha tumalize kitu hivi. So bottom line kiarji yako ni gani? Nataka twende eh? Bottom line yako ni gani? Bottom line mzee hapa tumeshikishwa handball. Unajua mimi I was very cooperative but I was trying to cooperate with the whole situation. Tuende kama labda kumbuki ule mtu alizaa naye amkumbuki. Siku ya mtoto. Sasa ni dazaji. Na mimi chini kabisa kabisa ameamua tukufa dereva kufa abiria. Sasa wacha tuende paka mwisho tuende DNA kwa sababu sasa mahali imefika imechemka sana hii hii ni drama tata hii drama yako kioko ni best the way ama mmemchorea script Hapana ni kweli unaweza zishindwe na mtu mmezaa na yeye hata mkikaa miaka ngapi so uko sure mtoto ni wa kiatu sure aliniacha na mtoto yeye akiwa 6 to 7 month huyu na akaniambia niende nikamnuse kwa choo kama nakumbuka hiyo story ili kwa usiku sijai sahau na alikuwa amevalia jacket ya red mimi sijawahi kuongea na wewe bwana Aniambia ndo kama sasa juu nilimuuliza sasa hivi umeamua hivyo na huyo demu mtoto itakuwaaje akaniambia acha unajua kuna ni mtoto tunaongelea acha tu aende kabisa kwa choo haya tu acha tuachie hapo haya na mimi sitafuti okay unajua hiyo sasa mzee DNA tutafanya tutafanya hiyo DNA kwa sababu ya Ivona akijua mimi si babake kwa sababu mama yake amemletea sinema imekuja mzee mzee kikuja DNA mtoto ni wako ah bwana mtoto si wangu wewe acha mzaa 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 bwana si wangu bwana si iko kwa record ndio hii mtoto sio wangu put it on record i put on record mtoto sio wangu mimi huyu mama hizo vitoto anaongea kulingana vile anasema ni story ya abunwasi story ya abunwasi to me and to anybody who knows me umeendea umenielewa including my mother and my family hii ni story ya abunwasi angesema anafananisha tungefanya tu DNA kuprove Yvonne mimi si babake lakini vile anaipeleka peleka hivyo acha iende hivyo basi acha mimi nimeondoka mzee hiyo mambo imechemka mzee kidogo kidogo mzee mtoto ni wake simfananishi kwani unaweza hata ukizana mtu hata kama ni 50 years huwezi jua baba mtoto mimi hata nikoroga mtoto ni wake chukue majukumu ama chukue mtoto wake tena hata kwake sikuenda na katoto kwa mgonjwa
Sawa sawa. Thank you so much guys for watching. Wacha tutafanya DNA tujue ukweli wa mambo. Mambo ni mengi, muda ni mchache. For now it is a bye bye. I'll see you on the next one.